ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு ஈசி ஸ்கோட்ஸ் இட்ஸ் மீ அனுஸ்ரீ ஸோ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിലെ ഓരോ പോയറ്റ്സും എല്ലാം ഒന്നും കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ബട്ട് ഐ വിൽ ഗീവ് യു എ റഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഇപ്പം ഒരു എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ അറിയാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രിയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ തരുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളേതായ ഒരു റെഫറൻസും ഫേർദർ സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് കൂടുതൽ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റഫ് ഐഡിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും നോ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രി ഇസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് characterized by uh, use of conceits expresses unusual intelligence wit and emotions etc so metaphysical poetry ennu parayunnathu it is a school of thought or age aayittunnu nammal distinguish cheyyatha or particular school of thought aayittu namukku paraya metaphysical poetry inde അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ താഴെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് യൂസ് ഓഫ് കൺസീറ്റ്സ് സോ കൺസീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഇൻ കൺസീറ്റ്സ് യു ക്യാൻ സീ യോക്കിംഗ് ടുഗേദർ ഓഫ് ഡിസിമിലർ ഇമേജസ് ഓർ തിങ്സ് വളരെ ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് കൺസീറ്റ്സിൽ കാണുന്നത് so that is one of the major characteristic feature of metaphysical poetry randamathathu metaphysical poetry expresses unusual intelligence wit and emotions hmm? metaphysical poetry lokku namukku unusual aayittulla ri intelligence wit and emotions inde ka usages gaana hmm? then uh, it gives greater emphasis on the spoken rather than the lyrical quality of their verse uh see if you check this uh, metaphysical poetry you can see that adana or conversation tone la irikum a poem adigu ezhudichundava or personal poet inde style ana and at the same time or conversation tone um kaana hmm? next point nu vaichukka there is a lot of pleadings persuasions and argument uh, arguments in this particular Uh, form of poetry ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് നേച്ചറിലൊക്കെയാണ് ഈ പോയിട്രി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുപാട് പ്ലീഡിങ്സും പേഴ്സുവേഷൻസും ഒക്കെ കാണാം ആസ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ബൈ ദ പോയിറ്റ് ടു കൺവിൻസ് ദ റീഡർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോൺ ടണിൻ്റെ വാലിഡിക്ഷൻ ഫോർബിഡിങ് മോർണിംഗ് അതിലും ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു പ്ലീഡിങ്സും പേഴ്സുവേഷൻസൊക്കെ കാണാം അല്ലേ വെൻ വി ആർ പാർട്ടിങ് യു നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു മോൺ ദാറ്റ് വിൽ റൂ ഇൻ അവർ ലവ് ഓൺലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ബിലവഡിനെ പേഴ്സൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റൈല് നമുക്ക് വാലിഡിക്ഷൻ ഫോർബിഡിങ് മോർണിങ്ങിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രി മാർവലിൻ്റെ ഓൺ ഹെസ് കോയ മിസ്ട്രസ്സിലെ ആ ബിഗിനിങ് ലൈൻ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഹാഡ് വി ബട്ട് വേൾഡ് ഇനഫ് ഹാഡ് വി ഹാഡ് വി ബട്ട് വേൾഡ് ഇനഫ് എൻ ടൈം ദിസ് കോയിനസ് ലേഡി വെർ നോ ക്രൈം അപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ബിലവഡിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ലെറ്റ്സ് യു നൈറ്റ് Uh, we don't have enough time uh, before us so you don't uh, please uh, unite with me ennokka parnu aa thande bilavadne pala reethiyilum convince cheyanulla oru shramam okka namukku kaana appo major metaphysical poems okka vaaikkumbo namukku ee reethiyilulla kore pleadings persuasions um okka adile kaanavunnadanu and then metaphysical poets fuses thoughts and feelings thoughts means imagination and feelings means reality hmm so and adine vilikkina oru term aanu unified sensibility hmm? that is another characteristic feature of metaphysical poetry that is you you can find unified sensibility in metaphysical poetry avada hmm? thought and emotion de fusion thought and feelings in de fusion you can find in these poems then another point is metaphysical poets were active from 1592 to 1678 Now let's look at major metaphysical poets. John Dunn, George Herbert, Richard Croshaw, Henry Vaughan, Andrew Marvell, Abraham Cowley and Thomas Trahorn. 
in you and the metaphysical points but these are the major metaphysical points okay now first question the metaphysical points predominantly belongs to which age the answer is carolin age carolin age nu arayumbam when charles first was reigning england hmm? from 1625 to 1649 hmm? and i year in the laps na namaku manasilam it belongs to the 17th century for hmm? 17th century aanu uh, metaphysical poets adhigam predominant aayittu nannathu and especially during the carolin age hmm? now metaphysical poetry came in reaction to renaissance hmm? but renaissance nu arumbam you will be doubtful kana renaissance period in under la veruna one of the ages aanu carolin age nu arayunathu so renaissance in under la aanu elizabethan age jacobian age carolin age okka veruna commonwealth age okay so you will be like how metaphysical poetry can be called as came in reaction to renaissance hmm? അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെയായിരുന്നു ഈ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് വെർ ആക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ എലിസബീത്തൻ ഏജിൻ്റെ എൻഡ് അതുപോലെ ഒരു ജക്കോബിൻ ഏജിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ്ങിൽ ആണ് ഈ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്ട് കെയിം ഇൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ബട്ട് കൂടുതൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റൈറ്റിങ്സ് നടന്നിട്ടുള്ളത് കാരലിൻ ഏജിലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം and then how they uh, came as a reaction to renaissance nu nokkumbam renaissance la elizabethan age aanu predominantly renaissance inde oru golden age aayittu nammal parayunathu appo aa oru writing style um aa oru time il undayirna writing style ninnu etrayo different aanu towards the end of the renaissance adhaayathu aa oru carolin and commonwealth age aa oru end of the renaissance le namukku nalla oru characteristics difference kaanam in the writing style and usage loke so that is why metaphysical poetry actually came in reaction to renaissance nu arunu kanum renaissance inde or age 16th century aanu idu or 17th century inde beginning or 16th century inde end and 17th century like okke aanu nammude metaphysical poetry bloom cheynathu so renaissance inde or reaction aayittu aanu metaphysical poetry came into existence nu arunathu the nest of singing birds was transformed into a groove of nice speculations it is said about metaphysical era and now i'll make the point more clear but a nest of singing birds nu deshikunathu renaissance nenulla elizabethan age aa elizabethan age ne aanu nest of singing birds nu parayana kanum ee elizabethan age ille oru vaad lyric poems um sonnets um okke undayirunna oru time aanu and they used very ornamental languages hmm കൂടുതൽ ഒരു ഇമോഷ ഇമോഷൻസും സെൻസസൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഓവർ യൂസേജ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് സെൻസസ് നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് ദ വേ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലിറിക് പോയംസ് ആൻഡ് സോണറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഏജ് ഇൻ റൊണാസൻസ് എലിസബീത്തൻ ഏജ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ നെസ്റ്റ് ഓഫ് സിംഗിങ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ സോ ഇറ്റ് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ Uh, a nice uh, grew of nice speculations speculations means thinking korchum kodi metaphysical poems nu arayunathu verum emotions allengil korchum kodi thinking thought plus feelings inde fusion aanu njan nerthu parnu so adile korchum kodi rational elements namukku kaana that is why this particular uh, term uh, like the nest of singing birds was transformed into a grew of nice speculations ennu parayunathu actually metaphysical era ne kurichittana so the nest of singing birds is the elizabethan age it was replaced by the metaphysical era and adine aanu nammal grew of nice speculations ennu parayunathu now who said done affects the metaphysics it was said by john dryden done affects the metaphysics means done pretends the metaphysics okay what is metaphysics metaphysics means beyond the physical nature our physical nature na beyond aitla or concept ne aanu nammal metaphysics ennu parayunathu so it was dun who said dun affects the metaphysics sorry it was dryden who said dun affects the metaphysics in which work of dryden he said about dun he affects the metaphysics in the work a discourse concerning the a discourse concerning the 
original and progress of satire sorry abadi or off extra vandittunde a discourse concerning the original and progress of satire in 1692 a work ilana he said about done as he affects the metaphysics which critic considered john dun as the monarch of wit it was j b leishman now who is considered as the father of metaphysical poetry it is john dun hmm? predominant figure among the metaphysical poets is john dun and he is the one who is considered as the father of metaphysical poetry who coined the term metaphysical poets it's samuel johnson hmm? he said the following uh, words like about the beginning of the 17th century appeared a race of writers that may be termed as metaphysical poets appo ningalku cheriya doubt varum because samuel johnson de munne metaphysics ennu parayna term coin cheyittund and it is none other than dryden hmm? to say uh, to uh, and he is the one who said about dun as he affects the metaphysics appo avadeyana first time അങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ സാമുൽ ജോൺസണെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആസ് ദ ഫസ് ദ മാൻ ഹു കോയൻ ദ ടേം മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് കാരണം ഹി ജസ്റ്റ് സെഡ് അബൌട്ട് ഡൺ ആസ് ഹി എഫക്ട്സ് ദ മെറ്റഫിസിക്സ് നേരെ മറിച്ച് സാമുൽ ജോൺസൺ ഈ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് എന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയറ്റ്സിനെ സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റിങ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസവും കൊണ്ടുവരുന്നത് സാമുവൽ ജോൺസൺ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ ആൻസർ ഓഫ് ഹു കോൺ ദ ടേം മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് ഇസ് സാമുവൽ ജോൺസൺ സോ ഇൻ വിച്ച് വർക്ക് ഡിഡ് സാമുവൽ ജോൺസൺ യൂസ് ദ ടേം മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് ഇൻ ദ വർക്ക് ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ എമിനൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്സ് and it is a work comprising short biographies and critical appraisals of 52 poets almost 52 poets in the short biographies um avrude oru critical appraisals um adangi irikkina oru work aanu lives of the most eminent english poets ennu parayunnathu adillana nerthu parnittulla aa oru metaphysical poets ennu oru paramarsham nammude samuel johnson nadathittulla in which chapter he used the term in the chapter life of kavli hmm? ലൈഫ് ഓഫ് കവലിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ മോസ്റ്റ് ഹെട്രോജീനസ് ഐഡിയാസ് ആർ യോക്ഡ് ബൈ വയലൻസ് ടുഗെദർ ഹു റോഡ് ദിസ് വേർഡ്സ് അബൌട്ട് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയട്രി അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ സാമുവൽ ജോൺസൺ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് എമിനൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്സിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ഹെട്രോ ദ മോസ്റ്റ് ഹെട്രോജീനസ് ഐഡിയാസ് ആർ യോക്ഡ് ബൈ വയലൻസ് ടുഗെദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത് ആ കൺസീറ്റ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് കൺസീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സാമുവൽ ജോൺസൺ പറയുന്നത് ദീസ് പോയറ്റ്സ് ആർ നോൺ ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് കൺസീറ്റ്സ് എൻ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസ് ആയിട്ടാണ് സാമുവൽ ജോൺസൺ സെഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഐഡിയാസ് ആർ യോക്ഡ് ബൈ വയലൻസ് ടുഗെദർ ന ഹു ഡിഫൈൻ ദ വിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്കോഡിയ കോൺകോസ് ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ സാമുവൽ ജോൺസൺ ന what do you mean by the term discordia concourse ah uh, discordia concourse means the combination of dissimilar images or things again conceit metaphysical conceit ne kurichittu enniyana ividiyum parnittullathu ee discordia concord allengi violent yoking together of heterogeneous ideas nokka parayunnathu the usage of conceits ne kurichittana so conceit inde or another term aan extended metaphor so you will be now like doubtful endani metaphor and conceit uh, അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെറ്റഫർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ലൈക്ക് മൈ ലവ് ഇസ് എ റെഡ് റോസ് ഹി വാസ് എ ലൈൻ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ആ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ഈസ് ആർ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് സം സെൻസ് ഓൾസോ കമ്പയറിങ് ദ റോസ് ലവ് വിത്ത് റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മാൻ ഹു ബാറ്റിൽ ബ്രേവ്ലി ആസ് comparing him to a lion okay it makes some sense also she ivide or violent yoking together of heterogeneous ideas na parayana adu completely dissimilar dissimilar aitulla two ideas allengi 
ടു ഇമേജസിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് മെറ്റഫർ ഒരു വിത്തിൻ എ സ്ട്രാൻസ് വിത്തിൻ എ സ്റ്റാൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഈവൻ ജോൺ ഡണ്ടെ മെറ്റഫ് എ വാലിഡിക്ഷൻ ഫോർബിഡിങ് മോർണിംഗിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ടു ലവേഴ്സ് ഹി ആൻഡ് ഹിസ് ബിലവേഡ് ആർ കമ്പയർ ടു ദ ടു ലിംസ് ഓഫ് എ കോമ്പസ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണായി നമ്മുടെ ഒരു തോട്ടിൽ ഒരിക്കലും പോവാത്തൊരു സോർട്ട് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ടു ലവേഴ്സിനെ ടു ലിംസ് ഓഫ് ദ കോമ്പസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ ജോൺ ടെൻ്റെ തന്നെ വാലിഡിക്ഷൻ ഓഫ് വീപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിൽ വി ക്യാൻ സി ഹി കമ്പയർഡ് ടിയേഴ്സ് ടു ഗ്ലോബ് സോ ഇതാണ് ഡിസ്കോഡിയ കോൺകോസ് അല്ലെങ്കിൽ വയലൻ യോക്കിംഗ് ടുഗേദർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജിനസ് ഐഡിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാമൽ ജോൺസൺ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് അപ്പോൺ ദ യൂസേജ് ഓഫ് കൺസീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നവ് യു ഗോട്ട് എ റഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് കൺസീറ്റ്സ് ആർ ന ഹൂ സെറ്റ് ദ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് വർ മെൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ടു ഷോ ദയർ ലേണിംഗ് വാസ് ദയർ ഹോൾ എൻഡ് യുവർ അഗെയിൻ സാമൽ ജോൺസൺ ഇൻ ദ സെയിം വർക്ക് ലൈഫ് ഓഫ് കവലി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് അഗെയിൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വി നോ ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രി ഈസ് ദാറ്റ് ദേ മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് അൺയൂഷ്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് വിറ്റ് ഇൻ ദർ പോയിട്രി അതായത് ദ ആർ ലേൺഡ് പീപ്പിൾ അവർ ആൻഡ് ദേ ഷോ ദയർ ലേണിംഗ് ഓർ സ്കൊളാസ്റ്റിസിസം ഇൻ ദയർ വേൾസ് ഓൾസോ ഈവൻ ജോൺ ടണ്ണിൻ്റെ തന്നെ അഗെയിൻ വാലിഡിക്ഷൻ ഫോർബിഡിങ് മോർണിംഗ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയം അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഹി ഹാഡ് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് മെറ്റലോജി ജോഗ്രഫി ആസ്ട്രോളജി ഇങ്ങനെ ഒരു വാരിയസ് ഡിസിപ്ലിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കമ്പാ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആ ഒരു സിംഗിൾ പോയത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്കൊള നമുക്കറിയാം അതിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ലൈക്ക് പറയുന്നുണ്ട് വെൻ ദ ഗോൾഡ് ഇസ് ബീറ്റൺ ഇറ്റ് ഓൺലി ഗെറ്റ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് അല്ലേ ഗോൾഡ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിങ്ങിൽ ലൈക്ക് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്ഡ് ബൈ നമ്മുടെ ആ ഒരു പാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് പക്ഷെ ഇതൊരു ബ്രേക്കേജ് അല്ല അവർ ബോണ്ട് ഇസ് നെവർ ഗെറ്റിംഗ് ടു ഇസ് നെവർ ഗെറ്റിംഗ് ബ്രോക്കൺ ഹിയർ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ വെൻ ഗോൾഡ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ് അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ബ്രേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സ്കൊളാസ്റ്റിക് ഒരു റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണും യൂസേജസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം സാമൽ ജോൺസൺ സെറ്റ് ദീസ് ദ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് വർ മെൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ടു ഷോ ദയർ ലേണിംഗ് വാസ് ദയർ ഹോൾ എൻഡ് വോർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള കുറേ എലമെൻസ് നമുക്ക് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിംസിൽ കാണാം ആൻഡ് ദെൻ വിച്ച് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ് വാസ് ആൻ ഇൻസ്പിരേഷൻ ഫോർ വേർഡ്സ് വേർത്ത് ഇറ്റ്സ് എൻറി വോ ആൻഡ് പോയം ഇസ് ദ റിട്രീറ്റ് റിട്രീറ്റ് ഇസ് എ പോയം ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വേർഡ്സ് വേർത്ത് ഇൻ ദ ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓഡ് ഇമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഫ്രം റീകലക്ഷൻസ് ഓഫ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് സോ റിട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹെൻറി വോൺ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വേർഡ്സ് വേർത്ത് റോട്ട് ഹിസ് പോയം ദ ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഓഡ് ഓർ ദ ഓഡ് ഇമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഫ്രം റീകലക്ഷൻസ് ഓഫ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് then who is regarded as the saint of metaphysical school it is george herbert and his collection of poetry is called the temple hmm? and he is also known as topographic poet adha the pattern poems eludanaalana just google it hmm? uh, uh, henry uh, george herbert inde uh, poems okka
and steps to the temple of richard crosho one more thing richard crosho was a catholic so adon ee um, extreme puritan period okke irunnu aa time il england ennu parayunnathu adon thane he couldn't publish his work hmm? he was finding it difficult to publish his work appo aa time il it was um, herbert hmm? Her, sorry it was george herbert uh, who helped him to pu- get publish his work so adond thane irikkam oru pakshe richard crosho in the public uh, poem in the collection is known as steps to the temple hmm? his poetic collection is known as steps to the temple maradathu now who wrote elegy on the death of richard crosho it's abraham colley Uh, and the title of the poem is on the death of mr crosho who wrote ode of wit it's abraham colley again and he is famous for pindaric odes hmm? pindar is a famous greek poet apam uh, and he wrote odes appa a style thanne a or style inde adhe style thanne ഓഡ്സ് എഴുതിയിരുന്ന ഒരു മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അബ്രഹാം കൗലി സൊ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ആൻഡ് ഈ ഓഡ് ഓഫ് വിറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റിട്ടൺ ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പിൻഡാരിക് ഓഡ്സ് പിൻഡാറിൻ്റെ ഓഡ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ അതേ സ്റ്റൈലിലാണ് അബ്രഹാം കൗലി റോട്ട് ഓഡ് ഓഫ് വിറ്റ് സോ ഈസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് പിൻഡാരിക് ഓഡ്സ് പിൻഡാരിക് ഓഡ്സ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അബ്രഹാം കൗലി ന ഹൂ ഇസ് the only puritan among the metaphysical poets it's none other than henry marvel and he is also a republic um he worked he assisted the poet um john milton john milton ne assistant aitum work edittunde nammude henry marvel which metaphysical poet wrote an horatian ode it is henry marvel and a horatian ode upon cromwell's return from ireland it is written by none other than henry marvel and it is in the form of horatian ode hmm? pindari code pindarinte style pindarinte odes in uh, fashion cheyidu ezhuditullathu abraham colley and horace inde ode in fashion cheyidu ezhuditullathu henry marvel aanu hmm? so horatian ode aayittu nammal associate cheyanam henry marvel pindari code abraham kavli and i think andrew marvel has also written uh, ode on um, mr milton the paradise lost hmm? another famous work of andrew marvel pinna namaku araya on his koi uh, mistress adum andrew marvel de work aanu which metaphysical poet is considered by milton as one of the three great poets after shakespeare and spencer it is abraham kavli appo ningal vicharikkum മിൽട്ടൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആൻഡ്രി മാർവിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹി മൈറ്റ് അവർ മിൽട്ടൻ മൈറ്റ് ഹാവ് കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ്രി മാർവൽ ആസ് ദ ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് സ്പെൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് റോങ് ആരെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എബ്രഹാം കവലി നോ മെറ്റഫിസിക്കൽ ലിറിക്സ് ആൻഡ് പോയംസ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഇസ് എൻ എഡിഷൻ ബൈ എച്ച് ജെ സി ഗ്രിയോസൻ so namaku are 17th century la ana ee metaphysical poets okka famous aayirunnathu um avare writings okka vannathu pinnide metaphysical lyrics and poems of 17th century ennu varnittu oru work h j z grierson uh, grierson publish cheyunnundu in the year 1921 appreke enna nammal nokka ee century ay 20th century la ingine oru work publish cheyidittundu um look at the title metaphysical lyrics and poems of 17th century this is a work published by h j c grierson the metaphysical poets is an essay written by t s eliot neratha parna grierson de work ne oru review aayittu our t s eliot wrote an essay under the title the metaphysical poets in the same year itself 1921 hmm? so adu maari poyirathu hmm? now the english critic who first praised the metaphysical poets for their unified sensibility is t s eliot nammal oru karyam manasilakkanam 17th century il metaphysical poets vannu and avaru criticize cheyidittana 
സാമുൽ ജോൺസൺ പറഞ്ഞതെല്ലാം സാമുൽ ജോൺസൻ്റെ വർക്ക് ലൈഫ് ഓഫ് കവ്ലി എന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദ വർക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ദ എമിനൻറ്റ് പോയിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എമിനൻ പോയിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീ ദ മോസ്റ്റ് എമിനൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിൽ ഒരു ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിറ്റ്സിനെയും പോയിട്രിനെയും ഒക്കെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാമുൽ ജോൺസൺ ആ ഒരു വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലേറ്റർ ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറിയിലാണ് പിന്നീട് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സിനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടി എസ് എലി ദ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന എസ് എഴുതുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹി പ്രൈസ് ദീസ് പോയിറ്റ്സ് ഫോർ ദയർ യുണീക്ക് യൂസേജ് ഓഫ് യൂണിഫൈഡ് സെൻസിബിലിറ്റി അതായത് ആസ് ഐ സെറ്റ് ബിഫോർ തോട്ട് ആൻഡ് ഫീലിങ്സിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഈ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രിയിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടി എസ് എലിയറ്റ് ഇസ് ദ വൺ ഹു പ്രൈസ്ഡ് ആൻഡ് അതിനുശേഷം പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ടു റീഡ് ദ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക്സ് വീണ്ടും എടുത്ത് വായിക്കാനും അതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്രൈസിങ് ഓഫ് ടി എസ് എലിയറ്റാണ് സോ ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ച്വറിയിലാണ് ഈ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പോയറ്റ്സിനെയൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മളെടുത്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് ടി എസ് എലിയറ്റ് നോ യുണി യൂണിഫൈഡ് സെൻസിബിലിറ്റി മീൻസ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി അതായത് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് കാണാം ഈവൻ ടി എസ് എലിയറ്റ് ആ വർക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള നിയോ ക്ലാസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രിക്ക് ശേഷം വന്നൊരു ഏജ് ആണ് അല്ലേ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ റീസൺസിനായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നീട് വന്നിട്ട് റൊമാൻറ്റിക്സിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമോഷൻസിനായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഈവൺ പിന്നീട് വന്ന വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും തോട്ട് വാസ് ദർ പക്ഷേ രണ്ടും കൂടി ഒരേ രീതിയിൽ ഈക്വലി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സിൻ്റെ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൈസ് ചെയ്യണ്ടായി ആൻഡ് യൂണിഫൈഡ് സെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫ്രേസ് നമ്മുടെ ടി എസ് എലിയറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു പ്രൈസ് ദ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് എനിക്കൊന്ന് ആ ഒരു മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രീൻ്റെ ഒരു റഫ് ജേണി ആൻഡ് മേജർ പോയ പോയറ്റ്സും അവരുടെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആസ് എ സെറ്റ് ഇതിൽ നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റീരിയലൊന്നും അബൌട്ട് ദ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബട്ട് യു നൗ യു ഗോട്ട് എ റഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രി ഹൗ യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റഡിയിങ് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ക്ലാസ് വാസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു